அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஃபார் ரைட்டிங் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்டெண்ட் மை ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு தி அல்மைட்டி பிகாஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக எந்த எக்ஸாமே இல்லாமல் இருந்தது நமக்கு இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எல்லோரும் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குது ஒரு நல்ல சைன் எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸும் தொடர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து எக்ஸாம்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ண கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஜூனியர் டிராஃப்டிங் ஆஃபீஸர் இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து செப்டம்பர் எயிட்டீன்த் லாஸ்ட் சாட்டர்டே நடந்தது இதில் ரெண்டு பேப்பர் இருந்தது ஒன்று பேப்பர் ஒன் சிவில் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் டூ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் எழுதின எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் இருக்குது பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து செப்டம்பர் நைன்டீன்த் அன்னைக்கு கீ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அஃபிஷியலாக நேற்று தட் இஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் அஃபிஷியலாக அவங்க கீ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க கீ வந்து ஃபைனல் கீ கிடையாது இட் இஸ் டென்டேட்டிவ் கீ டென்டேட்டிவ் கீனா தற்காலிகமாக அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கீ இதை வச்சு பேப்பரை எவால்வேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா பண்ண மாட்டாங்க இந்த கீயை வந்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுப்பாங்க இந்த கீயில் நீங்கள் பார்க்கணும் எரேனியஸாக உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கொஷின்ஸை நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் எது கரெக்டான கீயோ அதுக்கு ப்ரூஃப் கொடுத்து நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி கிட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி சப்மிட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிக்கு நீங்கள் கொடுக்க கொடுத்துருக்க அந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அக்செப்டபுளாக இருந்ததுன்னா அவங்க கீயை ரிவைஸ் பண்ணிக்குவாங்க தென் அந்த ரிவைஸ்டு கீயை வச்சு நம்மளுடைய எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர்ஸ் வில் பி எவாலுவேட்டட் அதை வச்சு தான் திருத்துவாங்க ஆனால் எந்த கீயை வச்சு திருத்துனாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைனல் கீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை சம் சேலஞ்சஸ் ஏன்னா நம்மளையே பார்த்துருக்கோம் நம்ம போட்ட பிரமிட் கீக்கும் டிஎன்பிசி கீக்குமே நிறைய நிறைய டெலிபரேட் கொஷின்ஸில் டெலிபரேட்டாக ஆன்சர்ஸ் சேஞ்ச் இருக்கு இதை எப்படி நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணுறது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி மாதிரி போர்ட்ஸில் ஒரு கீயை நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா யூ நீட் டு பே சரிங்களா ஆனால் இங்கே நீங்கள் எந்த விதமான பணமும் கொடுக்க தேவை கிடையாது கீயக்கு கரெக்டான ஆன்சரை கரெக்டான ரெஃபரன்ஸோட டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணால் மட்டும் போதும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் இந்த கீ சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ண அனுப்ப முடியாது ஆன்லைன் மோடில் மட்டும்தான் நீங்கள் அனுப்பணும் அதனால் ஆன்லைனில் எப்படி நம்ம பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ஒரு கைட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ தான் இந்த வீடியோ தேர்ட் திங் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் அனுப்பலாமா அப்படின்னா கிடையாது அதுக்கு ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க எந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னா கீ டென்டேட்டிவ் கீ பப்ளிஷ் பண்ணதுலேருந்து செவன் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் உங்களுடைய சேலஞ்சிங் கீஸை கீ சேலஞ்சை அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் டென்டேட்டிவ் கீ வாஸ் பப்ளிஷ் ஆன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்போ நமக்கு லாஸ்ட் டேட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி லாஸ்ட் டேட் ஃபார் த சப்மிஷன் ஆஃப் தி ரெப்ரஸன்டேஷன் இஸ் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னும் நமக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் இருக்கு இதுக்குள்ள நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கீ நோட்டை நீங்க தெளிவா பாத்துக்கணும் கீ நோட்டை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு ரெண்டு விதமான போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ஏஇ போஸ்டிங் இன்னொன்று வந்து ஜேடிஓ போஸ்டிங் ஏஇ போஸ்டிங்கிறது குரூப் பி கேட கேடரில் வரும் ஜேடிஓ போஸ்டிங்கிறது குரூப் சி கேடரில் வரும் குரூப் பி கேடரில் வர்றதுக்கு இன்ட்ரியூ உண்டு ஸோ அப்போ ஏஇ எக்ஸாமினேஷன்லாம் இப்போ கூட நமக்கு ஆர்கிடெக்சர் அசன்ஷிப்பில் நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னைக்கு வந்திருக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ரிட்டன் எக்ஸாம் முடிச்சு இட் இஸ் ஃபாலோடு பை இன்டர்வியூ ஆனால் குரூப் சி அண்ட் குரூப் டி கி மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இன்டர்வியூவை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இந்த ஜேடிஓ எக்ஸாமினேஷனில் இன்டர்வியூ ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடையாது உங்களுடைய செலக்ஷன் இஸ் பியூர்லி பேஸ்டு ஆன் யுவர் டெக்னிக்கல் 
ஆப்ஷனுக்கு பக்கத்தில் டிக் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் புக்லெட் ஒரு சீரீஸில் இருந்துருக்கலாம் ஆனால் வெப்சைட்டில் என்ன கொஷின் புக்லெட் சீரீஸ் இருக்கோ அதான் ரெஃபரன்ஸ் புக்லெட் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த சீரீஸில் இருக்க கொஷின் நம்பரை தான் நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் இதை நான் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் இன்னொரு தடவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக போகும் இப்போ நீ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போகணும் இந்த வெப்சைட் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எப்படி உள்ளே போய் ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளீஸ் பி ரிமெம்பர்ட் தட் உங்களுடைய ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே டுவெண்ட்டி நைன்த் செப்டம்பர் அஞ்சே முக்கால் மணிக்குள்ளே போகணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ்க்கு எந்த அட்டென்ஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கைண்ட்லி பி ரெடி கைண்ட்லி பி அலர்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட் யுவர் லைஃப் இப்ப நம்ம கொஸ்டின் சீரீஸ் என்ன கொஸ்டின் சீரீஸ் அப்படின்னு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இது முன்னாடி நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல ரைட் கார்னர்ல ஒரு சிம்பல் போட்டிருப்பாங்க இதுதான் கொஸ்டின் சீரீஸ் இப்ப இந்த டெக்னிக்கல்ல வந்து ஒமேகா சீரீஸ் பை சீரீஸ் தீட்டா சீரீஸ் வந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்க கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன சீரீஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணிருக்க சீரீஸ் ஒமேகா சீரீஸ் தான் பண்ணிருக்காங்க அதனால நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் நம்பர் உங்க கையில இருக்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்க நம்பர் கொடுக்க கூடாது வெப்சைட்ல இருக்க கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது இந்த ஒமேகா சீரீஸ்ல இருக்க நம்பர் தான் நீங்க கொடுக்கணும் ஸோ எப்படி பண்ணலாங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ஹோம் பேஜ் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் இதுல ஹோம் அபவுட் அஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படிங்கிற டேப் இருக்கும் இந்த டேபை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உள்ள நிறைய சப் டேப் இருக்கும் அதுல என்ன சப் டேப்புக்குள்ள நீங்க போகணும் அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் ஸ்லாஷ் ஆன்சர் கீஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு கீழே மூணு சப் டேப் இருக்கும் ஒன்னு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் செகண்ட் ஒன்னு அப்செக்டிவ் டைப் தேர்ட் ஒன்னு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இப்ப நம்ம எழுதின எக்ஸாம் அப்செக்டிவ் டைப் ஸோ அப்செக்டிவ் டைப்ங்கிறது நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண உடனே இது வரைக்கும் என்னென்ன அப்செக்டிவ் டைப் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்டா இருக்கோ அது பூராவுமே உங்களுக்கு இப்படி லிஸ்ட் ஆகும் கிரனாலஜிக்கலா லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப நமக்கு எயிட்டீன் நைன்ல லேட்டஸ்டா நடந்த எக்ஸாமினேஷன் கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன்னால இப்போதைக்கு இந்த டேப் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் கீழே இருக்க டேப்ஸ் எல்லாம் நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன் ஆனா நீங்க ஒரிஜினலா வெப்சைட்ல போகும்போது அது எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப இதுல ஆன்சர் கீஸ் டென்ட் எயிட்டிவ்னு போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த டென்டேட்டிவ் கீயை தான் நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ணும் இந்த பைனல் கீ எப்போ அப்லோட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்த ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அக்காமடேட் பண்ணி பைனல் கீயை இதை அப்டேட் பண்ணுவாங்க இது ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பைனல் கீ அப்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இன்னைக்கு லெவலில் டென்டேட்டிவ் கீ தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த டென்டேட்டிவ் கீங்கிற இடத்துல நீங்க கிளிக் பண்ணும் கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதுல டெக்னிக்கல் மூணு பேப்பர் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து தேவையான டெக்னிக்கல் பேப்பர் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஹூ சப்ஜெக்ட் கோட் இஸ் டூ நைன்டி நைன் சரிங்களா இப்ப இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங்கிற இந்த ஹைப்பர் லிங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க லோட் பண்ணிருக்க டென்டேட்டிவ் கீ வித் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் இப்ப இது நீங்க ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல எந்த கொஸ்டின் சேலஞ்ச் பண்ணும் அந்த நம்பரை தான் நீங்க ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு கொடுக்கணும் அப்ப அந்த கீயை தான் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண போறோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒமேகா சீரீஸ் தான் இவங்க இங்க இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒமேகா சீரீஸ் தான் வரும் இதுல பதினாறாவது கொஸ்டின் அதை நான் சேலஞ்ச் பண்ண போறேன் அப்ப அதை நான் டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் இந்த கீ சேலஞ்சுங்கிற இந்த டேப்ல கிளிக் ஹியர கிளிக் பண்ணும் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும் இந்த விண்டோ ஃபில் அப் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன டீடைல் வேணும்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அதாவது நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட்ல ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரை நீங்க இங்க டைப் பண்ணுவோம் அடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை இந்த டேப்ல நீங்க டைப் பண்ணணும் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன ஃபார்மேட்ல டைப் பண்ணும் அப்படின்னா டேட் மந்த் இயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டேட் ஆஃப
அந்த கொஷின் பேப்பர்ல நான் சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய கொஷின் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் அந்த கொஷின் நம்பர் தான் நான் இங்க போடணும் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க இதை சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பரை வச்சு உங்க நேமை வெரிஃபை பண்ணி இந்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினை இங்க டிஸ்பிளே பண்ணும் உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பேஸ் பண்ணி உங்க நேமை வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க நீங்க கரெக்டான கேண்டிடேட் வேணா ஃபேக் என்ட்ரியான்னு செக் பண்றாங்க பண்ணிட்டு இந்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினை தான் நீங்க எந்த கொஷினை நீங்க ரெஃபர் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை கட் பண்ணி இங்க அவங்க பேஸ் பண்றாங்க ஓகே இப்ப பேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கொஷின் வந்ததுக்கு அப்புறம் கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டூ யூ வாண்ட் டு சேலஞ்ச் த ஆன்சர் ஃபார் த அபவ் கொஷின் இருக்கும் இந்த கொஷினை தான் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண போறோம் அப்ப இங்க நீங்க எஸ்ங்கிற இந்த செக் பாக்ஸ டிக் பண்ணும் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்ப என்ன கரெக்டான ஆன்சர் என்ன கரெக்டான ஆன்சர் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை போடணும் இப்ப ரிமார்க்ஸ் எதனால கொடுத்துருக்க ஆன்சர் தப்பு உங்களுடைய ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த ரிமார்க்ஸ்ங்கிற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க டைப் பண்ணணும் இப்ப இதுக்கு நீங்க ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது ஒரு புக்ல இருந்து நீங்க எடுத்துருக்கணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளோட இந்த சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து ஹைவே இன்ஜினியரிங் புக்ல இருந்து ஹைவே இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீரியஸ் ஆஸ்பிரண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹைவே இன்ஜினியரிங்னாலே நம்ம பைபிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய புக் தன்னா ஜஸ்டோ வீரராகவன் சார் தான் சோ இந்த இடத்துல டைட்டில் ஆஃப் த புக் ஹைவே இன்ஜினியரிங் என்ன புக் புக்கோட ஆத்தர் பேர் என்ன பப்ளிஷர் இந்த டீடைல்ஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா புக்கு பேஜ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல டைட்டில் போட்டிருப்பாங்க அதை பின்னாடி திருப்பி பாத்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த பப்ளிஷர் வாட் இஸ் த இயர் ஆஃப் பப்ளிஷன் அந்த எடிஷன் ரீசன்ட் எடிஷன் என்ன அதான் அந்த புக்கு தான் உங்க கையில வச்சிருப்பீங்க இப்ப நீங்க ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் எந்த பேஜ் நம்பர்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேஜ நீங்க கேம் ஸ்கேன்லயோ ஆர் ஒரு ஸ்கேனர்லயோ ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃப் ஃபைலா மாத்திக்கணும் ஏன்னா இங்க சைஸ் த்ரீ எம்பி விட எக்ஸீட் ஆக கூடாது அதனால பிடிஎஃப் ஃபைலா மாத்தி உங்க கம்ப்யூட்டர்லயோ மொபைல்லயோ லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்ல வச்சுட்டு இப்ப இந்த ஃபைலோட லொகேஷனை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைல் இங்க அப்லோட் ஆயிக்கும் அப்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார்ம் வரும் இப்ப இந்த கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீனுக்கு நான் எப்படி இதை பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க சோ என்னோட கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் வந்து பிளாக்கினஸ் இண்டெக்ஸ பத்தி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது கண்ணான் ஜஸ்டோ புக்ல செவன்டீன்த் எடிஷன்ல பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் இதை ஹைலைட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நல்ல ஒரு ரெட் கலர் மார்க்கர் வச்சு இதை அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேன் கவனமா வச்சுக்கோங்க அண்டர்லைன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிடாதீங்க இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஹைலைட்டர் வச்சு கூட நீங்க ஷேட் பண்ணி காட்டலாம் ஓகேங்களா இதுதான் என்னோட ஆன்சர் இதுதான் கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த ஆன்சரை நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிளாக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த அக்ரிகேட் இஸ் த பர்சன்ட் பை வெயிட் ஆஃப் த அக்ரிகேட் பார்ட்டிகிள் to the le- by weight of the aggregate particles the least dimension by thickness of which is less than 3/5th or 0.6th of their mean dimension 3/5th or 0.6th of their mean dimension would in the <coughs> weight of the aggregate by passing by percentage kammi aagda and the index peru flakiness index ipa question la enna ketirukanga na in aggregate the percentage by weight of particles having least dimension less than 3/5th of their mean dimension na ஸ்ட்ரைட் பார்வாடாவே தெரியுது இதுக்கு ஆன்சர் பிளாக்கினஸ் இண்டெக்ஸ் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்த டென்டேட்டிவ் கீழ இத எலாங்கேஷன் இண்டெக்ஸ் தப்பா பண்ணிருக்காங்க அப்ப இத நம்ம கரெக்ட் பண்றதுக்கு எப்படி பண்றோம் இதுல பாக்கிறோம் இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த நான் ஸ்கேன் நீங்க இத காட்டணும் அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு வீடியோக்காக இந்த பேஜ் நான் உங்களுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி காட்டிருக்கேன் இத நீங்க பிடிஎஃப் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இப்ப உங்களுடைய செலக்டிவ் ஆன்சர் எங்க இருக்கு இங்க இருந்து வர்றேன் என்ஜினியரிங் <laughs> நேமா பாத்தர டைப் பண்ணிருக்கேன் நேமா பப்ளிஷர் இது செகண்ட் பேஜ்ல புக்கோட செகண்ட் பேஜ்ல எப்பவுமே இருக்கும் நேம் சென்ட் அண்ட் அதர் சிவில் லைன்ஸ் ரூக்கி இயரா பப்ளிகேஷன் அதே செகண்ட் பேஜ்ல லேட்டஸ்டா என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை போடணும் சோ எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரிவைஸ்ல டென்த் எடிஷன் அந்த இ
ரிவைசர் டென்த் எடிஷன் செவன்டீன் புக்கா இருந்தா வீர ராகவன் சாருடைய நேம் வந்து இருக்கும் லெவன் எடிஷன் இருந்ததுன்னா கண்ணான் ஜஸ்டோ மட்டும் இருக்கும் ரிவீர் ராகவன் சார் வந்து டென்த் எடிஷன்ல ரிவைஸ் பண்ணி நிறைய பிக்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டது சாரோட கிரேட் கிரெடிட் அது சோ லெவன் எடிஷன் வச்சிருக்கவங்களுக்கு ரிவீர ராகவன் சார் நேம் வந்து இருக்காது புக்ல கண்ணான் ஜஸ்டோ மட்டும் தான் இருக்கும் லெவன் அது நைன்த் எடிஷன் சில பேர் புது புக் வச்சிருப்பீங்க அதுல வீர ராகவன் சார் நேம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் செவன்டீன் ரிவைஸ் டென்த் எடிஷன் போட்டிருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்க பைல இப்ப இங்க அப்லோட் பண்ணிட்டேன் சோ இந்த பைல இங்க லோட் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை சப்மிட் பண்ணது பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பேஜ் குடுக்குறாங்க இதுல நான் டேட்டாவை இப்ப ஹைட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க என்ன ரெஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுத்தீங்க என்ன அப்ளிகேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட் நேம் என்ன என்ன சப்ஜெக்ட் நேம் சிவில் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் வந்து டிப்ளமா ஸ்டாண்டர்ட் எந்த கொஸ்டின் நம்பர் சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் எந்த புக்லெட்ல டிஎன்பிஎஸ்சி டென்ட் எயிட்டி கி போட்டிருக்க புக்லெட்ல தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாட் த கொஸ்டின் இன் யுவர் ஹேண்ட் உங்க கையில இருக்க கொஸ்டின் வேற சீரிஸ் இருக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டிருக்க வெப்சைட்ல இருக்க கொஸ்டின்ல கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன நம்பரோ அது என்ன ஆன்சர் நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணீங்க பி னு சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க எக்ஸாம் டேட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் என்ன தேவைப்பட்டா இதை ஒரு பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் போட்டு உங்க இதுல உங்க லேப்டாப்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ திஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் த ப்ராசஸ் இப்படிதான் ஒரு எரேனிய ஸ்கீக்கு நீங்க கரெக்டிய சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு கீய சேலஞ்ச் பண்றதுங்கிறதுக்கு தெளிவான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கும் நான் நம்புறேன் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய எரேனிய ஸ்கீஸ் இருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்க கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க எல்லா கீஸும் எப்படி சேலஞ்ச் பண்றது அப்படிங்கறது நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல இதை எடுத்துட்டு வரேன் அதர்வைஸ் இதே மாதிரி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்ஸ் சேலஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா இன்ஸ்டியூட்னுடைய போன் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஹெல்பிங் டீம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு சர்வ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் சீரியஸ்லி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் வி விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் என்டிவர்ஸ் அண்ட் ஐ ப்ரே காட் தோஸ் ஹூ ஆர் சின்சியர்லி ப்ரிப்பேர்ட் வில் கெட் த போஸ்டிங் தேங்க்யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ